good morning students this is rohit sir again so today we will be going through our chapter 4 that is sorting materials into groups already humne nutrition pada plants mein plants mein khane ke hisab se bhi humne autotrophic heterotrophic types pade and phir humne animal nutritions bhi dekhe theek hai components of food bhi dekha uske baad hum log fibers bhi dekhe ab hum log materials ko groups mein dekhenge isme bhi based upon properties hi rahega मतलब उनके भौतिक लक्षण देख के हम लोग उनको ग्रुप्स में डालेंगे सो लेट अस गो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हर मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज रहती रहती हैं फर्स्ट इज अपियरेंस सेकंड इज हार्डनेस थर्ड इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी दैट इज इट इज ओपेक और ट्रांसलूसेंट तो हर मटेरियल में उसकी अपनी प्रॉपर्टी रहती ही है जैसे देखने में कैसा है एकदम कुछ कुछ जैसे सॉल्ट देखते हो तो क्यूब जैसा होता है शुगर भी क्यूब जैसा होता है कुछ कुछ एकदम पाउडर चॉक को अगर पाउडर कर दिया या फिर हम लोग उसे पाउडर में देखते हैं कुछ सॉफ्ट होते हैं अपीरियंस मतलब देखने में कैसी बनावट है रॉक को देखते हो पत्थर को देखते हो तो उसकी बनावट डिफरेंट है हार्डनेस हार्डनेस का मतलब वो कितना सख्त है या सॉफ्ट है जैसे कपड़े को लेंगे तो वो सॉफ्ट है स्टोन को लेंगे तो हार्ड है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल कुछ चीज़ें होती है जो डिजोल्व हो जाती हैं पानी में कुछ चीज़ें पानी में डिजोल्व नहीं होती जैसे तेल ही डालोगे तो डिजोल्व होगा नहीं एंड फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंट किसी किसी के थ्रू हम लोग देख सकते हैं मतलब जैसे खिड़की है अगर ग्लास की है तो हम उसके दूसरी तरफ देख सकते हैं बट अगर वही उस जगह पे हमने अपना कार्डबोर्ड लगा दिया या बुक रख दी तो उसके थ्रू हम देख नहीं सकते सो so, उसके बेसिस पे हमने उसको दो अगेन दो डिविजन्स किए ओपेक और ट्रांसलूसन सो लेट एस बिगिन विथ अपियरेंस Materials that have लश्चर are usually metals. Example, iron, copper, aluminium, gold are examples of metals. Materials like paper, cardboard, wood, etc. do not have लश्चर लश्चर का मतलब क्या है लश्चर का मतलब है जिसमें शाइन होता है जैसे आप देखते ही हो मेटल्स जो आपके घर में स्टील के बर्तन होते हैं उनमें एक शाइन होती है अलग से पता चल जाता है अंधेरे में भी नज़र आ जाते हैं तो ये ज़्यादातर मेटल्स में ही होता है और पेपर कार्डबोर्ड और ये लकड़ी वुड इन सब में कोई शाइन नहीं होता सो बेस्ड अपॉन देर अपीरेंस दैट इज़ उनके शाइन के ऊपर हम लोग उन्हें डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में कुछ को हम मेटल्स बोलते हैं जो नहीं शाइन करते उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं इसके बाद हार्डनेस मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट एग्जांपल आयन मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज नाउ इसमें एग्जांपल इंटरचेंज हो रहे हैं मटेरियल जिनको हम इजीली दबा सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं ठीक है तोड़ सकते हैं उन्हें हम सॉफ्ट कहते हैं तो सॉफ्ट के एग्जांपल हैं एक्चुअली कॉटन और स्पॉन्ज जैसे रुई ठीक है आपका कपास या स्पॉन्ज जो आप लोग सीट कवर में यूज़ होता ही होता है और मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड जिनको हम दबा नहीं सकते जैसे लोहे की प्लेट को आप दबा नहीं सकते तो ये सारे हार्ड होते हैं इनका एग्जांपल है आयन तो यहाँ पे एग्जांपल एक दूसरे का इंटरचेंज हुआ है तो आप उसे चेंज करके ही लिखिएगा जो भी बता रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है नेक्स्ट वन इज सॉल्यूबल सम सॉफ सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो गायब हो जाते हैं पानी में डालते हैं जैसे नमक अगर आप डालेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा घुल जाएगा पानी में नज़र नहीं आएगा ऐसे सब्सटेंसेस को हम सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस इन सॉल्यूबल अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसम्पेयर इवन आफ्टर वी स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज सब्सटेंसेस आर इन सॉल्यूबल इन वाटर जैसे अगर चॉक पाउडर है चॉक को ही ले लिया जाए अगर हम उसे पानी में डालें तो हम कितना ही उसे कोशिश कर ले घोलने के वो घुलता नहीं है तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इन कहते हैं अगला है ट्रांसपेरेंसी दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट एग्जांपल ग्लास वाटर एयर सम प्लास्टिक्स तो ट्रांसपेरेंट कैसे सब्सटेंस होते हैं जैसे आपके बुक के कवर जिसमें हम दूसरी तरफ देख सकते हो वाइटिश वाले ठीक है या फिर ग्लास पेन आप विंडो के दूसरी तरफ देखेंगे ग्लास लगा हुआ है तो आपको नज़र आएगा ऐसी चीज़ों को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिनमें से लाइट पास हो जाती है हमें दूसरे साइड का नज़र आ पाता है उसमें एग्जांपल है ग्लास वाटर एयर हवा 
और सम प्लास्टिक्स ठीक है कुछ प्लास्टिक्स के थ्रू आप देख सकते हो जैसे पॉलिथीन कवर में अगर आप कुछ भी लाते हैं तो वहाँ नज़र आ जाता है अगर वो वाइट का है ब्लैक में नज़र नहीं आएगा देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक एग्जाम्पल वुड कार्डबोर्ड एंड मेटल्स तो कुछ मटेरियल होते हैं जिनके दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते जैसे लकड़ी का दरवाज़ा है तो आप दूसरी तरफ जब तक खोलेंगे नहीं दरवाजे को नहीं देख सकते एंड वैसे ही अगर कार्डबोर्ड है मीन्स आपके बुक का बाइंडिंग अगर उसके थ्रू भी आप देखने की कोशिश करेंगे नहीं नज़र आएगा मेटल्स धातु के भी एक साइड अगर विंडो पे अगर मैं ग्लास की जगह पे मेटल लगा दूं धातु लगा दूं तो आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते ऐसी चीज़ों को हम ओपेक कहते हैं लास्ट वन इज ट्रांसलूजन द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूजन एग्जाम्पल ऑयल पैच ऑन पेपर जैसे कुछ कुछ चीज़ों में से हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं पूरा नहीं देख सकते जैसे अगर कोई पेपर को मैं गीला कर दूं तो पेपर के दूसरी तरफ थोड़ा बहुत देख सकता हूं क्लियर नहीं या फिर ऑयल गिर जाता है तो भी अगर आपके ऑयल पैच में से थोड़ा बहुत देख सकते हो क्लियर नहीं नज़र आता ऐसी चीज़ों को हम ट्रांसलूसन कहते हैं जैसे केक बनाने के टाइम पे बटर पेपर यूज़ होता है तो वही पेपर भी ट्रांसलूसन ही होता है आपको थोड़ा बहुत नज़र आता है पूरा नहीं एंड ये सारा मटेरियल आपकी टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया है एंड गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड से ये उठाया गया है ठीक है तो मेरे ख्याल है आपको ये लेसन बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसी चीज़ों को किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन थैंक यू किड्स